it's been a very interesting opportunity to come and live here. We've been here for almost two years now. And it's been, I mean, it's no surprise that Bangladesh is completely different than what I'm used to in Denmark. But it's been at seeing the different cultures and other religions and even the, even the food here. I think we've been enjoying the, the Bangladeshi biryani thoroughly. Many, many thanks for joining us. Definitely our viewers will enjoy this program. And thank you very much. Thank you for having us. Thank you. स्वीकृत Shera Water Tank 100% food grade plastic antibacterial ebong ultraviolet ray protirodhok Amar pari takuk shera takuk shurokhito Shera holo amar shera amari pochondo Eta moila pani ta ar eta activated carbon ja shobchi baje kalo moila thekeo shushe nay tai shobkichu i hoy ekebari khati এটাই প্রথম পন্স ফেস ওয়াশ অ্যাক্টিভেটেড কার্বনের সাথে যা সবচেয়ে বাজে কালো ময়লাটিকেও বের করে দেয় বলে প্রমাণিত পন্স পিওর হোয়াইট এখন বান নিখুঁত উজ্জ্বল ত্বক এবার আমরা আলোচনায় অংশ নিচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জনাব এমআর ওসমানির সঙ্গে জনাব ওসমানি আপনি রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য শুনলেন তিনি অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছেন বিশেষ করে বাংলাদেশ ডেনমার্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এ সকল বিষয়কে এবং তার এই আলোচনাটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ বাংলাদেশের যখন কূটনৈতিক জগতে যাত্রা শুরু হয় উনিশশো বাহাত্তর সন ফেব্রুয়ারি মাস যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ আমাদের কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং ডেনমার্ক প্রথম দিকেই আমাদের সমর্থন দেশ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এই কারণে আমরা আজকে ডেনমার্ককে ধন্যবাদ দিব অশেষ ধন্যবাদ দিব তখন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আমরা কৃতজ্ঞ তাদের ভৌগোলিক আকারে দেশ ছোট হতে পারে মানুষের সংখ্যায় অল্প হতে পারে কিন্তু বন্ধুত্বের আকারে বন্ধুত্বের গুণে অনেক বড় দেশের চাইতে তুলনামূলকভাবেও ডেনমার্ক বাংলাদেশের জন্য অনেক করেছে আমরা যে আর্থিক সাহায্যের কথা বলি এটা কিন্তু আমাদের জন্য আজকে তত প্রয়োজন নাই আজকে প্রয়োজন বাণিজ্যিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডেনমার্ক অনেকভাবে অনেক দেশে চাইতে এগিয়ে আছে প্রথম যেটা উনি রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে জাহাজ নির্মাণে জাহাজ নির্মাণে ডেনমার্ক বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সহযোগিতা করছে এবং ওয়েস্টার্ন মেরিন কোম্পানি তাদের সাথে মিলে তারা সর্বপ্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি করেছে এবং ইউরোপে কিন্তু এখন অনেকেই বাংলাদেশে আসছে ডেনমার্কে দেখে এবং আমাদের জাহাজ রপ্তানি বেশ বড় আকারে এখন এগিয়ে যাচ্ছে আর একটা ক্ষেত্রে তারা এসছে যেটা সেটা আইটি সেক্টরে আইটি সেক্টরে বাংলাদেশের যাত্রায় শুরু হলো ইউরোপ থেকে আউটসোর্সিং 
ডেনমার্ক শুরু করে প্রথমে তাদের দেখেন অনেকেই আসবে আজকে ভারতবর্ষে কিন্তু প্রায় ষাট সত্তর বিলিয়ন ডলার বছরে তাদের এক্সপোর্ট বাংলাদেশ এই যাত্রা শুরু করলো এবং সেখানে প্রথম সহযোগী হলো ডেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে একটা বিরাট আলোড়ন এসছে তারা নিয়ে এসছে এখানে নবনৈতিক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইনসুলিন প্রস্তুতকারক রাষ্ট্রদের যেটি বললেন তার আলোচনা তারা কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তারা একটাই করে শুধু ইনসুলিন তৈরি করে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে তাদের বিরাট কারখানা স্থাপন করেছে স্থানীয় কোম্পানির সাথে মিলে তিনটা ক্ষেত্রে কিন্তু ডেনমার্ক প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশের সাথে আমার বিশ্বাস এটা দেখে আর অন্য দেশ এখন এগোবে আচ্ছা আপনি কি একটু বলবেন যে আমরা চল্লিশ বছরের যে আমাদের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের মধ্যে আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছি অর্জন করেছি এবং আর কোন কোন ক্ষেত্র আছে যেটাকে আমরা এখনও স্পর্শ করিনি বাট যথেষ্ট সুযোগ আছে সেটি করার যেমন ইউরোপের দেশের সাথে আমাদের কিন্তু এখনও যে মানুষে মানুষের সংযোগ যেটা পিপুল টু পিপুল কন্ট্যাক্ট এটা কিন্তু এখনও এগোয় নি পিপুল টু পিপুল কন্ট্যাক্টে যেটা এখন তো সম্পর্ক দুই দেশের এখনও পর্যন্ত যেটা আছে সরকার রাষ্ট্রদূত যা বললেন যে দর্শনে তারা কমার্শিয়াল বিং খোলার পরে এখানে অনেক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অবদান তারা রেখেছেন অনেক এগিয়ে গেছেন কিন্তু মানুষে মানুষের যে সম্পর্ক সেটা গড়ে তুলতে হবে এই প্রসঙ্গে একটা বলতে পারি যে আমাদের একজন বাংলাদেশের নাগরিক উনি ডেনমার্কে এখন নাগরিকত্ব নিয়েছেন তিনি ট্রাফিক আর্ট বলে একটা জিনিস আছে রাস্তাতে আলপনার মতো ছবি আঁকা এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এই রাস্তাতে ছবি আঁকা ট্রাফিক আর্ট তিনি করেছেন এবং গিনিস বুকের রেকর্ড স্থাপন করেছেন তিনি বাংলাদেশ নাগরিক এতে করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ওখানে বেশ উন্নত হবে এবং অন্য অন্য ক্ষেত্রেও যদি আমরা অবদান রাখতে পারি তো তারা দেখবে যে বাংলাদেশের নাগরিক ডেনমার্কে গেলে পরে তারা তাদের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে আমাদের ছাত্র শিক্ষক গবেষক তারা আসেন আমাদের এখান থেকে যান মানুষের মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং ডেনমার্ক এদিকে অনেক অগ্রগামী আমরা আশা করি ডেনমার্কের কাছে সম্পর্ক আমাদের আরও গড়ে উঠবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনায় শরিক হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ ঢাকায় নিযুক্ত ডেনিশ রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব বিশিষ্ট কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব এম আর ওসমানির মূল্যায়ন শুনছিলাম আমরা আশা করব বাংলাদেশ এবং ডেনমার্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক আগামীতে আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ এবং ডেনমার্কের যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগাযোগ সেটিও আরও ঘনিষ্ঠতর হবে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ RFL UPPC